Exactamente, y sobre todo porque, pues miren, este canal nos encanta, o sea, las dos horas las disfrutamos muchísimo, hay quien nos dice, uy, me dejo en todo picado en la primera y estoy así, pues esa es la intención, por eso los dejamos así como de, y así se quedaron. ¿No? Así me quedé yo también, porque <risa> la verdad yo descubrí, bueno, pues que el, mi candidato, pues, lo descubrí en el momento de oír el, el audio, que no lo había escuchado. Exactamente, y miren, si no saben de lo que hablamos, vayan y chequen la primera hora, y en esta segunda, creo que por aquí van a dar una imagen de esa persona que nosotros suponemos que dijo Jordi Rosado, pero pues quién sabe. Vamos con la encuesta. No tenemos la prueba, pero todo indica. Y la encuesta fue quién ha sido el mejor galán de Thalía en una telenovela. Y bueno, los candidatos, pues Arturo Peniche, eh, Fernando Carrillo, Eduardo Capetillo, Rafael Rojas y Fernando Colunga en María la del Barrio, quien fue, por supuesto, el ganador. Porque siempre que ponemos una encuesta donde está Fernando Colunga, el señor arrasa, como en este caso, 71%. Es el rey de las telenovelas. Y el rey de las encuestas de este caso. Pero canal. aparte, fíjate que él, o sea, él jamás le va a hacer a, a, a Jordi Rosado, jamás le haría lo que acaban de decir. O sea, Fernando Colunga es un señor, caballero, ¿no? Que cuando los ves en, en las entrevistas... Sí, impecable. En las entrevistas perfectamente vestido, perfectamente educado, inteligente, ¿no? Como habla de Coherente, sus compañeras. ¿no? no, 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 un señorón. Entonces, este pues señor es un el... señorón. Exacto. Y luego, por cierto, nos escribían y nos decían que, que Rafael Rojas era el galán de Adela Noriega en quinceañera. Era pues su era hermano, su hermano. Pues hubiera habido incesto ahí. Ajá. Pues que no están viendo la foto. Bueno, no la habían visto, ¿verdad? Ahí está la foto de, de Rafael Rojas con eh, Talía. Que por cierto, a mí, esa es una de las parejas que más me ha gustado, ¿eh? ¿Cuál? ¿La de Rafael? La de Rafael y Talía, porque eran como el rebelde sin causa, que tenía precisamente problemas de drogas, que, oh, era, sí. que quedaba embarazada de él, luego tenía un accidente. Era un, histo una, un romance juvenil con todos los clichés de las películas de. Pues de aquellos tiempos, ¿no? Del rock and roll, pero muy bien llevado. Mira, a mí de estas cinco parejas hay dos. La de Arturo Peniche y la de Colunga son las que más me gustan. Eh, porque, por ejemplo, la de Lalo Capetillo se me hace como que era muy pasmado. Como que era muy sangrón a mí. Ay, muy sí. Muy sangrón. Sí, sí. Y luego Fernando Carrillo, siento que no hubo química en la pareja. Siento que además ella ya estaba muy sofisticada. Para sí, la no, novela. Se le quedaba, no le quedaba el papel de Ajá. vendedora de flores. ¿no? Ya era cargadísimo el maquillaje, si la ves. O sea, muy cargado el maquillaje. Nada que ver con sus anteriores Como novelas. Que ya se la había creído, ¿no? Ajá. Sí, ya dijo, ya, ya soy chistosa con este tipo de personajes. Y ya, voy a seguir por ahí. Y con Rafa Rojas, pues sí, inocencia, ¿no? Una pareja mucho más inocente. Pues de muy hecho, jovencitos. Fue de las primeras novelas, ¿no? Y claro. luego también con eh, María Mercedes, con Arturo Periche, pues fue la primera novela y pues era todo. Pues a ver cómo me va a ir en este mundo de las telenovelas, ¿no? Porque tampoco sabía todo lo claro. que iba a venir después. O sea, la, la, la pareja consentida del público es la de Fernando Colunga. Más del 70% de los votos de 8 mil votos. 71% de 8 mil 500. Muchas gracias o sea, a todos. O sea, va para 9 mil. Votos. Segundo lugar. Arturo Peniche, María Mercedes, 14%. Ok, está bien. Tercer lugar, eh, Eduardo Capetillo, Marimar. Ajá. Que es, pues sí. Eh, Marimar. 7%. Eh, eh, Fernando Carrillo 5% en Rosa Linda y al último lugar Rafael Rosas en 15 Pues a lo mejor no lo recuerdan pues sí. No recuerdan la pareja, pero la pareja fue pero espectacular pues es que de, de todos modos el que arrasa Ahí siempre es Colunga ¿no? Sí, no, Colunga siempre es el Mero mero en todas las encuestas Es el que viene ganando Y pues en este caso la verdad Muy recordadas las novelas de Thalía Muy recordadas Muy recordadas y muy imitadas ¿no? Claro, ahí está. exactamente ¿Qué más? Pues vamos a saludar, vamos a sí. saludar a Jorge Rodríguez, nuestro venezolano en Madrid, que aquí está de nuevo, nos seguiste, nos seguiste desde el otro canal, Jorgito, muchas gracias, Víctor Ortiz, Lupe Vadillo, Edwin Morales, Argelia Jiménez, Fabiola Mendoza, Sole Soledad, Yadi Like, dice Sole, muchas gracias Sole, María de Los Ángeles, desde Seattle, Washington, Darío, Abri, Zabala Jim, Dunia Choque, Luisito Landeros, anda por aquí, 
Karen Gallardo, Enrique Galindo, Ensenada presente, dice Enrique, eso, arriba el norte. Mira, Alex Chocorrol nos envía 50 estrellas en, en Facebook y nos dice, hola, buenas tardes, ya vi la foto del Produ, parece niño travieso, saludos acá viéndolos desde Villahermosa, no, Tabasco. ¿Dónde? Una pregunta, ¿cómo estuvo el rating de Rocío Sánchez Azuara ayer? Ahorita lo pregunto, este, pero la foto que ha circulado de, de supuestamente de Jesús no es, no ¿Eh? es, es una mentira. Es una es fake una news. Mira como la de Key del Castillo. Uh -huh. Ya quisiera yo estar así. De <risa> Antonio Espinosa dice que la próxima encuesta sea sobre las eh, telenovelas cómicas de Rosy o Campo. Oye, qué buena pregunta. Gracias, Antonio. Aquí está anotada. Venga, mira. Eh, también nos escribió. Mira, fue. Falta una pareja, Alberto Mayagoite en Luz y Sombra. Nos preguntan también, dice eh, Yesenia Luna, Alex, te pregunto una telenovela de Thalía que se llamaba Luz y Sombra con Enrique Álvarez Félix. ¿Te acuerdas? Claro que sí. Fue una novela que la sacaron del aire antes de tiempo. ¿no? Sí, de la, la única que han sacado antes de tiempo, ¿no? Ajá. Yo me sé una historia. Ya para que se vaya a dormir. Échatela. Tienes sueño. Este, yo me sé una historia eh, referente a, al por qué salió del aire esa telenovela, la voy a contar, a mí hace tiempo me platicaron que esa telenovela salió del aire porque Thalía tuvo un problema en una disco, como se llamaba antes, eh, eh, hoy antros, ¿no? Eh, ella estaba en una disco, tuvo un altercado con, eh, con otra persona y al parecer... Eso iba a ser, convertirse en un escándalo así, monumental, monumental, monumental. Y lo que decidieron en Televisa fue como protegerla, sacándola del aire, siendo, mira, pum, adiós escándalo y saquémosla para que esto no explote, porque sí iba a ser una bomba. Y, y eso es lo que me contaron. ¿A poco? Ajá. ¿Se peleó? ¿Qué pasó? Sí. ¿Se peleó con sí. alguien? Con mm. otra famosa. Sí. ¿Con qué letra empieza? No. Bueno. No voy a decir, no voy a decir, no voy a decir. No, okay. eh. ¿Qué hacemos con el Alex? Eh? Nos, nos deja picados. Vicatita dice hola siguiéndolos. Hola Vicatita, Víctor Ortiz, Tamalito. También nos sugiere una encuesta que en este momento anoto. Muchas gracias Tamalito. Eh, Corazoncita Fu nos sigue desde la otra hora. Gracias Corazoncito. Y Luisito Landeros, multiplataforma. Gracias Dunia Choque, Daniel Esteban, Doris Vega. Aquí estamos, dice Doris. Oye, oye, mira, Alex Chocorrón nos dice. Yo pensé que sí, porque en una foto trae el gorro de Mickey Mouse que tienes atrás, Alex. Entonces sí, producer, sí, sí, soy, sí es tu sí foto. Si sí es tu foto. Sí. ¿Eh? Me cacharon. ¿Dónde? ¿Dónde está circulando? Pero sí, entonces sí es. Sí, de sí es, porque eso sí es de, sí es de él. Ese es mío. Ajá. Y sí, hay una foto por ahí. Ups. Oh. Oh, bueno. no. 